，阿平，你，你真的，你真的生了一个孩子？难道还是女的？在什么地方啊？才，才没见你早就知道吗？我猜的。我看到你家里面有婴儿用品。对了。哎呀，事情就是这样的，亚平跟三郎为了不让孩子曝光，所以三郎才硬着头皮顶罪的。要不然呐，那个男人婆检察官哦，非要找出这个家权哦来做证人不可哎。家权？是孩子的名字吗？哎，是个女孩。我不肯把这件事说出来，我怕哥接受不了，对不起。你还傻愣着干嘛？这是喜事啊！你放心，这个孩子。这个孩子绝对不会是私生子，因为我跟你大哥可以领养他，这样子他就有爸爸妈妈，我和你哥哥也有孩子家权呢？他在哪里？让哥哥看看。哥，你不怪我吗？哥是很想怪你。他当然不会怪你。我们啊，反而要谢谢你，替我们生了一个孩子啊，对不对？亚萍。等我跟你哥哥正式领养家权之后呢，你就可以光明正大、常常来看家权了，不是吗？谢谢你，翠梅姐，谢谢。师姐呀，你说你不想再见到亚萍，她也不是你们刘家的人，你说这些气话。可她一有事的时候，你比谁都要着急。现在亚萍，她要送你一个女儿啊，你还生什么气嘛？这是喜事吗？是不是啊？啊,啊？
在派平家不是认罪了吗？你现在一句话都不说，你玩什么花招？你不要以为你装聋作哑，我就拿你没有办法。你在白平家承认杀人的事，旁边的警察都可以作证，我一样可以把你收押进监。哎哎，你们不能进去！给我开门，要不然我把这些警察局给砸了。不能进去，不能进去！走开！大爷，金先生，请你出去，不要妨碍司法公正。什么司法？要说司法，跟我的律师说去。三郎，我们走。律师也保不了金三郎，他已经承认他杀了人。对，他是杀了。就算他杀了一万个人，也轮不到你这个小丫头来管。洪检察官，刚才我在白平那里说的话依然有效。如果你需要我配合，我一定会再来。但是现在有什么事情，请直接跟我的律师谈。我已经确认过，金少爷并没有任何直接涉案的证据。你无权滞留他。如果以后需要他协助了解案情，我们会尽力配合。走了。站住！金霸、金三郎，我非常清楚你们的背景底细。你们除了歌厅，还经营赌场和各种声色场所，谋取不法暴利，害得多少人家破人亡。我不清楚你们究竟为什么可以长期的逍遥法外。但是如果你们以为这样，法律就拿你们没有办法，就没有人敢对付你们了，那你们就大错特错。哼，那你倒说说，谁敢对付我？别人也许不敢，但是我敢。哦，你敢？好，你敢，那你就表现给爷看。表现的好，也有赏啊！三郎，我们走。大爷，请。你说会解决亚萍的案子，就这种解决法，替他顶罪？你是不是脑子坏掉了啊？满街都是美女，排队等着让我烹成红歌星，不缺他一个。可是，我就你这么一个儿子，你比亚萍重要一百倍，要你替他顶罪，我宁愿让他去坐牢。大爷，您说三郎比亚萍重要一百倍，可是您知道吗？在三郎的心里呀、啊，亚萍可要比您重要一百倍呢。这些年来，你怎么保护刘亚萍，我看得一清二楚。他未婚生子，从头到尾都是你在照顾他，替他安排大大小小的事，还专程出国好几趟，只为了教训罗明，替他出气。那个女人，你到底跟她什么关系？你要替他卖命卖到这种程度，啊？刘亚萍是生过孩子的女人呢。三郎，你是不是眼睛瞎了呀？真喜欢这样的女人吗？不过我倒是有一件事情想不明白，这么多年了，你都没有碰过她。三郎，你这葫芦里到底卖的什么药啊？难道你被那个女人下蛊了？你最好老实说。为什么为了刘亚萍，你连自己的命都可以不要了？啊！如果你喜欢他，那简单呢，他一定会乖乖当你的人，犯不着做这么大的牺牲啊！爸，那我就直说了吧，我的确是喜欢亚萍，所以，我才会为他做出这一切。你少跟我装傻，你喜欢他。那为什么你连碰都不碰他一下？因为
，因为我想把他捧成红歌星啊！我要维持他的玉女形象。爸，你想想，只有他单身，他才能够吸引更多的歌迷和听众啊！如果大家都知道他在搞对象了，那那他的身价一定会大打折扣的。爸，我也是为了我们的实际考虑。等到亚平为我们赚够了钱，退休了，我就可以正式跟他交往了。哦。只是这个原因吗？真的就是这个原因。我跟亚平商量好了，等他赚够了钱，我们才谈恋爱。不过呢，我跟他承诺过，我一定要对他负责，我不会辜负他，把他放在第一位。所以啊，我才要处处保护他。你喜欢谁不行，偏偏就喜欢一个下过蛋的女人。你要是认真交往，条件比他好的多的是啊。如果……你嫌圈子里的女人不够干净，以你的身份，去结交大官或是世家小姐都没问题啊。爸，这就不用了吧？我只喜欢亚萍，我会为了她继续等下去。你，哎，爸爷，哎呀，我们家三郎可真是痴情的种子。不过，刘亚萍毕竟是生过孩子的女人，咱们也是有头有脸的人物啊，她怎么能够跟生过孩子的女人在一起呢？哎，要不这样吧，我看还是您做主，给三郎选一位千金大小姐，您看怎么样？算了，三郎，你喜欢就去喜欢吧。本来我以为。你看不上刘亚萍，只是想跟她玩玩。既然你喜欢她，老爸就让你，不跟你抢了。啊，爸，谢谢你的成全。他的官司，你也犯不着替他顶罪。要不要老爸去找人，弄一下，那个女检察官，警告他别想动你。爸爸，我看不用了吧。亚平说罗明是自己出事的，我相信亚平不会撒谎，就由那个红检察官，他愿意查就让他查去吧，别理他，我不会有事的。嗯，那就好。要是那个女检察官继续找你的麻烦，哼，可就别怪我，对他不客气。好。买来了，买来了！哎呦，你看家全用的车啊！你看这个轮子弹性多好啊！哎，爸，给家全的房间空出来了没有啊？要赶紧找人来装潢装潢。哎，要是来不及装潢没关系，就让家全暂时跟我睡好了，我好随时能照顾他。哦，对了对了，那个桌角什么的，边边角角的，到时候全要包起来，免得家全到时候学走路不小心撞上了、碰上了，那就不得了了。采梅啊，瞧你兴奋的，家全还没来呢，这房子都快被你掀了。世杰，我们就要有自己的宝宝了，我当然开心了。这房子，这屋顶全让他给掀了，我都愿意。亚萍说了，家全很安静，不至于掀房子，不像你，你才一岁时，有一回啊，还在地上爬着呢。哎，你妈一时没注意。一转眼你就爬上沙发了，还攀着个窗帘，要飞檐走壁呢。世杰呀，哎呀，这亚平呢，虽然嘴里说不在乎什么团圆不团圆的，可是你看他给孩子取的名字叫家全啊，他心里惦记着什么呢？当然是你们一家人都能够齐全了。那个时候，哎呀，你们失散的那个时候，他年纪还很小，他可能真的没有什么非要团圆不可的心愿。可是你有啊，所以他给这个孩子取了这个名字，呃，也就是希望能够帮你完成这个心愿。他虽然有时候不听话、不懂事，呃，但是。有一点是千真万确的
，你一直是他心里面最最重视的人。啊，是啊。其实亚萍她会不告而别，只是怕你生气。你别看亚萍一副很新潮的样子，其实，在你面前呀，她还是那个小妹妹呢。其实亚萍小的时候，最疼她的还不是我，是世文。亚萍跟世文一样都爱胡闹，嗯，每次亚萍她闯了祸，我跟雅琪就会骂她，世文就包庇她。要是现在能够找到世文，那就好了。彩梅和老莫还在弄那间婴儿房啊，乐得什么都不管了。师姐，嗯，你说金三郎身上有一道和世文一样的疤痕，这事肯定吗？爸，我现在想一想，好像又不是那么肯定。毕竟只是瞄了一眼，所以我一直想找金三郎问个清楚，但是他老是出国，我根本没有办法接近他。嗯，如果金三郎就是你的大弟世文，那他为什么不肯和你相认呢？这件事情我也想不通。亚萍说金三郎替他顶罪，我就更不清楚金三郎这么做的动机到底是什么。我一定会找个机会弄清楚他的身份的。嗯，师姐，有件事我答应金三郎不说，这或许和你们的兄弟姐妹的身世有关。就算金三郎不是你的大弟世文，他也绝对和你们家人有关系。你还记得几年前，我曾经说过，只要胡天正死在我的面前，我就同意你和彩梅交往吗？嗯，替我处理胡天正的人，确实是金三郎。胡天正只是个化名，金三郎查出他很多不同的身份和假名，其中一个叫吴火旺，金三郎。并没有杀死胡天正。他那年派人抓他来和我谈判时，胡天正自己心虚逃走，不小心掉下了山崖。金三郎还拼了命的要拉他。哎，等我赶到的时候，听到金三郎叫胡天正是表舅。爸，你为什么到现在才告诉我这件事情呢？那个吴火旺他。那个吴火旺就是害得我们一家家破人亡的表舅啊！我知道，你和彩梅都跟我说过，可是我答应，要替金三郎守住这个秘密。这毕竟牵扯到胡天正的死，人命关天，我也不想闹出什么事情来。后来金三郎把胡天正的尸体弄走了，我也就没问过他的下落。种种疑点放在我心里好多年了，如今金三郎又去替亚萍顶罪，我想你是该找他问个清楚了。啊，金三郎开了间赌场，是会员制，出入管理的很严。我有些生意上的好朋友，可以进入到那种场合。听说金三郎在那里是管事的，每天有固定的时间在那里坐镇。你想找他，一定能找到的
，我请朋友帮忙，带你进去。刘经理啊，你好，哎，两位里面请，哎，里边请，哎，请。来这里是大厅，玩些小游戏，开心开心。五千一万呢，只不过是一把的输赢，但是如果想进小房间玩把大的，那可就厉害了。听说有人一晚输赢上千万，想玩什么？自己随便看看，呃，我先去玩点马啊。确定他们朝我们这边过来了？没错。俱乐部根本就没有什么现金交易，这话请你到法庭上去说。不过这一次你就算默不吭声，这些证据一样可以说话。把他带走。是，别动，别动。哎，别动，站住，小心。说世杰没有跟出来，我就知道出事了。世杰他现在情况到底怎么样了啊？到底怎么样了啊？哎哎，亚萍了。蔡梅姐，亚萍
？怎么回事？我大哥怎么会在医院里头？我不知道。我们是听钱董说，说赌场出事了。接着，金三郎就打电话叫我们赶快来医院。他说，他说你大哥受了重伤。平，他们刚刚叫你什么？一定是你，一定是你找三郎的麻烦，才会变成这样的。你到底想怎么样？我已经跟你说的很明白了，罗明的死与我们无关，不是我杀的，也不是三郎杀的。找不出三郎的证据，就找他的麻烦。你到底怎么样才能放过我们？他们叫你亚萍，对不对？我没有听错吧？关你什么事啊？亚萍，我是亚琪。出现，你知不知道这么多年，我一直在找你们，我我一直在找你们啊！你说，你说你是刘雅琪？对，是我。我的养父养母很早就把我带离了国内。他们送我到国外读书，我的兴趣是法律，他们就顺着我，让我考了检察官。我还记得，当初我送大哥和亚萍去台湾，所以我回台湾以后，我一直在找他们。没错。没错，师姐说过，师姐说过，当年，当年送你和你的养父母到码头去，她说你的养父姓洪，洪检察官，你就是刘雅琪，是，你就是师姐找了十多年的大妹刘雅琪。是我，亚萍，这么多年，你都长这么大了，你好漂亮，姐，亚琪姐，原来这么多年你都在国外，你知道吗？大哥这十几年来找你找的多辛苦啊！他每半个月就会在报纸上登寻人启事去找你们，他从来都没有放弃过。但你们都不知道，现在你回来了，大哥却躺在手术室里面。哎呦，这个老天呐，你怎么这么会捉弄人呢？哎，这万一让他知道，他找了十几年的大妹就在外面，却没有办法相认，他他死也不会甘心的。你别说，师姐到底受了什么伤？他情况怎么样？怎么样啊？被子弹打中了腹部。他被子弹打中了腹部。岂不是很危险吗？请问刘师姐现在怎么样？子弹现在卡在腹部，情况非常危险，需要立刻动手术，请家属去签手术和动书，签完我们立刻动手术。啊，彩梅，彩梅，彩梅，你别急，你在这儿等着，我去签手术同意书啊。
我相信他为了我，为了所有的亲人，他一定会坚强，一定会撑过去的。我去，我来接。好，请跟我来。雅琪姐竟然做了检察官，她竟然做了检察官。告状鬼，还想去告状啊？他可是大哥哎！啊！别打了，别打了，别打了！别打了！世伟，上个月你玩剪刀，差点滑到脚筋，躺了快一个月了，伤口好了，你就忘了疼了。雅琪姐做了检察官，我却是无恶不作，才混到了今天。我为什么会走上这条不归路呢？我真该死！病人在手术中大量出血，血库的血可能不够用，在上谁能提供 A 型或者 O 型血？哦，我，我是 A 型血，我是 O 型血，抽我的，我们两个人的血够不够？病人出血量很大，你们两个可能不够。我跟我爸都是 B 型血，还有谁是 A 型、O 型的？没有，我是 AB 型的。哎，老莫，不知道他什么血型。老莫，老莫，哎，人呢？我是 O 型血，我跟亚萍一样。啊，你们三个人应该够了，去抽血吧。金三郎，你现在怎么会在这儿？你应该在警察局。人命关天，现在不是谈这些事情的时候。行了行了，别说这些了，先救我大哥吧。输多少给你，我都愿意。大哥，你看到了吗？我们四个兄弟姐妹的心终于融在一起了。我们本来就留着一样的心，就算不能跟你们团圆，能把血输给你。心满意足了。啊，来，老皮，来来来，来快坐，来来来来，快坐。怎样？不知道输了这么多的血，这情况到底怎么样？龚检察官，你不用感谢我，我是看在白萍的面子上，才会献血的。三郎，我告诉你一件事情，他不仅仅是什么洪检察官，他是我失散十几年的大姐，亚琪。啊，真的吗？这么巧啊！不过我原来以为，你大姐跟你一样漂亮呢。你不要说这些话嘛！他抄八爷的厂子，是他的侄子。雅琪姐，其实三郎他是一个……你不用替他求情。金三郎，我非常感激你为我大哥输了血，但是公事
，始终是公事，绝对不可能与私事混为一谈的，你知道吗？行，我知道了。白萍，真的要恭喜你啊，能够姐妹相认，有这样一位检察官做姐姐，以后做起什么事儿来，那可就方便多了。你，行了，我回去还有一些事情要处理，托你的福。上次砸了我的场子，把我所有的客人都吓跑了。我还要回去花很长的时间收拾残局。金三郎，我劝告你一句，你最好把你所有的不法勾当全部都收起来，以免受到法律的制裁。跟我实话实说，你未婚生子，你做歌星，到底跟这个人有没有关系？医生，医生，温先生他怎么样了？还好输血量足够，他的手术很成功，但是因为心脏血管受到破坏，他的情况很不乐观，最终能不能清醒，就要看他自己的求生意志了。你这句话到底什么意思？那我先生到底有没有救？有没有救啊？医生，医生，彩梅，彩梅，医生，你冷静点，彩梅，医生已经尽力了，接下来就要看世界自己的意志力了啊！不是，如果手术成功的话，照理说，世界该醒了，可是他为什么没有醒？为什么呢？医生要给我一个交代。世界他一定会醒，一定会醒的。你冷静点，你放心，大哥还没有跟我相认，他不可能就这样走的。我们一定要团聚，他一定会醒的。哥，现在大姐已经回来了，一定要醒来啊！哥，你听到没有？听到没有？哥，世界。不知道，大哥什么时候才会醒？肚子饿了吧？来，赶快先吃一点，休息一下。彩梅现在在医院里面照顾世杰，你们要是没有体力的话，怎么接班呢？谢谢你，王神。哎，快。亚萍，真想不到，一桩命案会把我们连接在一起。那你能为我洗脱冤情吗？我真的没有杀人，三郎他也没有。既然我跟你是亲属关系，这个案子我不能再办了。我会把这案子交给别的检察官。可是三郎真的没有杀人呢。种种证据和资料，我会全数移交给下一个侦办的检察官，你们不用担心。哎呦，亚萍，我倒是要劝劝你，要和金三郎这种人保持距离。金爸是什么人？你知道的，他无恶不作，涉及多起命案，他的儿子也不会是什么好东西。你再和这种人来往，你以后三郎他为了我顶罪，还为大哥输了那么多的血。我不管他有多坏，但是至少一件事我可以肯定，就是他对我好。所以，请你们不要再讨厌他，再反对他了，好吗？我们。你的意思是，大哥也反对？你要相信我，我见过的坏人太多了。金三郎他就是个危险分子，你绝对不能跟这种人来往。洪检察官，三郎啊，对亚萍的照顾真的很让人感动。你以后就知道了。他只是把你当摇钱树，根本不是真的在乎你。亚萍，如果你再不清醒的话，为了保护你，我会不惜一切代价将他绳之以法的
师姐。你已经昏迷两天一夜了，你快点醒过来好吗？家里还有好多人在等着你，有我们领养的孩子家全，还有你的大妹雅琪。只要你现在睁开眼睛。你朝思暮想的家人，马上都会出现在你面前。你快点醒过来，好不好？你不要留下我一个人，我不要再次承受失去亲人的痛苦。师姐。彩梅，你在家护病房守了这么久了，先回去休息吧。师姐不行了，我绝不走。医院有家属探视的时间限制，时间到了，明天再来吧。你待在这里与世无补，师姐能不能清醒，要看她自己的造化。Mm-hmm. <laughs> 